Press the bell icon of the Eparsala channel and never miss another update. So hey guys welcome back to your class and this is your Vijay here and friends you are very welcome to your Eparsala channel. दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि now we have started geo class of class twelfth और हमने fundamental geography start करी है fundamental human geography दोस्तों इस वीडियो का पहला पार्ट है ये और इससे पहले हमने इस पे पहला चैप्टर भी अपलोड किया हुआ है वीडियो का जो ये पहला second चैप्टर जो है वो world population पे based है और population यानी कि जनसंख्या अब जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ आ, हमारे भारत देश की नहीं है हम पूरी तरीके से ग्लोबली वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उनकी डेंसिटी कैसी है वर्ल्ड के लेवल पर और उनका ग्रोथ किस हिसाब से अगर होता है तो किस हिसाब से होता है दैट मीन्स वितरण घनत्व और वृद्धि इसके बारे में इस पूरे चैप्टर के अंदर बात की जाएगी सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमें जानना ज़रूरी होता है अगर हमें हर चीज़ जाननी है वर्ल्ड पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में तो जानना ज़रूरी होता है किस हिसाब से वो अमीर गरीब होते हैं कितने वुमेंस मैंस होते हैं इसके अंदर उसकी वजह से और देश की करेंसी पे कितना इफ़ेक्ट कर रहा है किस टाइप के लोग कहाँ काम करते हैं है ना उसके साथ साथ कितना लेवल एजुकेशन पे खर्च होता है कितने लोगों को क्या कहते हैं उस समय पे इक्वालिटी के बेसिस पे जस्टिस के बेसिस पे क्या कहते हैं उनके साथ बिहेवियर हो रहा है यू कैन से दैट वर्ल्ड की पॉपुलेशन में अगर पॉपुलेशन की बात करी जाए तो पीपल इज़ अ सेंटर ऑफ एवरी इंसान ही क्या कहते हैं पूरे क्या कहते हैं सिस्टम का एक हिस्सा है और इसी के ऊपर सारी चीज़ें आसपास घूम रही है है ना तो कह ये सकते हैं कि जितनी भी क्या कहते हैं हमारे भारत देश या वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर आपको अगर जानना है तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा वर्ल्ड की पॉपुलेशन के अंदर कि उनका डेमोग्राफ कैसा है दैट मीन्स बहुत बड़े राइटर्स हैं उन्होंने एक बहुत एक वर्ड जो है वो कोड किया था इनका नाम जॉर्ज बी बॉब कुक क्रेसी है इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी वर्ल्ड की पॉपुलेशन के लिए उन्होंने ये कहा था कि एशिया एशिया एक ऐसी जगह है आप ये देख सकते हैं एशिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बहुत लोग रहते हैं मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन के ऊपर फोकस किया जाए तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो छोटे प्लेसेस हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जैसे एशिया और दूसरा जहाँ पे बहुत बड़ी प्लेसेस है लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग क्या कहते हैं रह नहीं पा रहे या रह नहीं सकते हैं तो ये स्टेटमेंट कोड किया गया था जॉर्ज बॉब क्रेसी इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताने की कोशिश करी थी कि जनसंख्या का पैटर्न ये था डैट मीन्स उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है क्योंकि लोग क्या कहते हैं एक ही कॉन्टिनेंट पे या एक ही स्टेट पे ना रहने या रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं तो अगर हमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में जानना है हमें पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जानना है तो सबसे पहले हमें उनकी क्या कहते हैं पूरी तरीके से डेमोक्रेट्स करेक्टर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है जैसे कि मैंने पहले ही कहा था डेमोग्रेट करस्टर्स का मतलब है कि कितने उसमें मेंस एंड वुमेंस रहते हैं उनका कितना एजुकेशन लेवल है वो किस टाइप का काम करते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है इनकम एज ग्रुप कैसी है है ना और कितने लोग क्या कहते हैं कहाँ कहाँ पे रहते हैं और उनका एजुकेशन लेवल कैसा है कितने लोग मर गए कितने लोग जी रहे हैं लोग कहाँ से कहाँ माइग्रेट हो जा रहे हैं दैट मीन्स हमें पूरी तरीके से जानना ज़रूरी होता है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए या वर्ल्ड की पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए सारे पहलू ठीक है तो अगर आप नोटिस करेंगे और आप देखेंगे कि अगर हमें पैटर्न समझना है ग्लोबली पैटर्न समझना है वर्ल्ड के लेवल पर तो ये जानना ज़रूरी है हमें क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हमें मदद करती है कि आने वाले समय में किस एज ग्रुप को हमें कैसे स्कीम्स देनी है गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई जाती है वुमेंस का उसमें रोल कैसा होता है जो ओल्ड एज लोग हैं उनके साथ कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए तो ये सारी चीज़ें इसलिए ही नोट करी जाती है ताकि सरकार के द्वारा चलाई गई स्कीम्स का इन लोगों को अच्छी तरीके से फ़ायदा हो सके 
तो अगर हम बात करें कि 90% परसेंट ऑफ द पीपल जितने अर्थ पे 19% परसेंट ऑफ द पीपल रह रहे हैं वो लगभग सिर्फ और सिर्फ धरती के 10 प्रतिशत हिस्से पे ही रह पा रहे हैं तो अब देखने की कोशिश करें कि हमारे पूरे के पूरे ग्लोब पे देखा जाए तो आपने बहुत बार सुना भी होगा कि 30% लैंड है बाकी 70% जो है वो वाटर है लेकिन 30% लैंड भी रहने के लिए नहीं होता जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 10% लैंड ही है जहाँ पर क्या कहते हैं 90% परसेंट पीपल जो है रह रहे हैं यानी कि रह गए जो 10% परसेंट पीपल वो 20% परसेंट इलाकों पर रह रहे हैं पर वो 20% परसेंट इलाका कैसा है है ना वहाँ पर कैसी पॉपुलेशन ग्रोथ है अब रिसेंटली ये डेटा आया है अगर आप देखें तो चाइना नंबर वन पे है इंडिया उसके बाद है दैन यूनाइटेड स्टेट है मतलब टॉप टेन कंट्रीज है लेकिन टॉप टेन कंट्रीज में से अगर हम बात करें तो नंबर क्या कहते हैं ये सारी कंट्री आप पूरी तरीके से बताने की कोशिश करती है कि विश्व की आबादी का सिक्सटी परसेंट हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन दस कंट्री के अंदर ही रहता है अब कहने की एक अंदाज़ा आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री के अंदर ही है और जबकि अगर हम 40 परसेंट देखें तो और कंट्रियों के अंदर में देखने को मिलता है जो सिर्फ और सिर्फ 10 परसेंट लैंड पे ही रहते हैं है ना तो ये कितना क्वाइट इंटरेस्टिंग है ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में जानने के लिए और दोस्तों अब हमें दूसरा टॉपिक ले चलते हैं दूसरा टॉपिक है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखो डेंसिटी का मतलब ये होता है जैसे आप समझ लीजिए कि एक ए प्लेस है एंड एक बी बी प्लेस है ए प्लेस में अगर आप देखेंगे तो डॉटर्स का मतलब ये हो गया कि एक डॉट का मतलब यहाँ पे एक लाख लोग हो गए डेंसिटी का मतलब होता है कि छोटे स्थान पर कितनी जनसंख्या ज़्यादा है कितनी पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक हो गया उसी सेम लैंड के हिसाब से दूसरे इलाके अगर हम देखें तो वहाँ पर जनसंख्या कैसी है मतलब अगर सिंपल सा मतलब मैं समझ लूं तो एक तरह आप देखेंगे भारत का उत्तर प्रदेश यानी कि भारत का उत्तर प्रदेश जिसे आप क्या कहते हैं यूपी बोलते हैं और अगर आप एक देखेंगे क्या कहते हैं मैं एग्जांपल लेता हूं न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क सिटी जो अमेरिका के अंदर है तो अगर आप देखेंगे तो दोनों की पॉपुलेशन के अंदर कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क हमें देखने को मिलेगा जो क्या कहते हैं यूपी है वो क्या कहते हैं स्टेट है छोटा सा और उस स्टेट का जितना क्या कहते हैं क्षेत्रफल है उतना ही क्षेत्रफल न्यूयॉर्क का यानी कि एरिया उतना ही एरिया न्यूयॉर्क का है लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत कम है और यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है है ना तो डेंसिटी का मतलब होता है छोटे प्लेसेस पे पर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह पा रहे हैं लेट्स हैव एन एग्जाम्पल लाइक अगर आपको डेंसिटी किसी भी इलाके की डेंसिटी क्या कहते हैं मेजर करनी है तो डेंसिटी का पता करने का तरीका होता है सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी यानी कि घनत्व उसको हमें टोटल किसी भी इलाके की पॉपुलेशन उसको डिवाइड करना पड़ता है वहाँ के एरिया से ठीक है ना अगर मान लीजिए कि किसी इलाके की पॉपुलेशन जो है वो लगभग क्या कहते हैं एक लाख पचास हज़ार है किसी भी इलाके की पॉपुलेशन एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्स वाई जेड की पॉपुलेशन जो है वो क्या कहते हैं एक लाख पचास हज़ार है और सौ किलोमीटर का उनका पूरा का पूरा इलाका है तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि पर किलोमीटर के पास हमें डेढ़ सौ लोग देखने को मिलते हैं तो यानी कि कहीं पे पर किलोमीटर के हिसाब से डेढ़ सौ किलो डेढ़ सौ यानी कि वन फिफ्टी लोग पीपल देखने को मिल रहे हैं और कहीं पे इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं और कहीं पे इससे भी कम हो सकते हैं और जोग्राफी के अंदर क्योंकि हम ह्यूमन जोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जोग्राफी के अंदर हमें जानने की ज़रूरत होती है कि कहीं पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा क्यों है और कहीं पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम क्यों है क्योंकि एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि दिल्ली जो है छोटा सा प्लेस है और उसी के इलाके में अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें और अगर हम क्या कहते हैं उत्तराखंड की बात करें तो देखेंगे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली की ज़्यादा है हिमाचल प्रदेश की कम है उत्तराखंड की कम है या आसाम की कम है है ना या नागालैंड मेघालय ऐसे इलाकों की कम क्यों है जबकि दिल्ली की ज़्यादा है है ना तो अगर हम क्योंकि हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन की डेंसिटी के बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है तो अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो वहाँ पर एक रफली फिगर है कि 
46 ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है 2018 के डेटा है ये 2019-20 में शायद से डेटा थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाए लेकिन अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा आप देखेंगे कि पूरे एशिया का जो क्योंकि पूरी हमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखनी है तो एशिया पूरा कॉन्टिनेंट देखना पड़ेगा तो एशिया के पूरे कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्री आती है ना उनकी टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड करके जो डेंसिटी निकली है वो 146 निकली है तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंडिया की कुछ और भी हो सकती है तो दोस्तों कमेंट करिए मुझे और बताइए कि जो डेंसिटी है इंडिया की क्या है ठीक है अगर आप इसको निकाल सकते हैं तो उसका तरीका आप समझ गए होंगे टोटल एरिया को डिवाइड करना टोटल पॉपुलेशन से तो आपको डेंसिटी पता चल जाएगी तो इंडिया की डेंसिटी क्या है ये पेपर के अंदर पूछा जा सकता है तो कमेंट जरूर करिएगा पता करिएगा तो अब जैसे कि डेंसिटी जो है कहीं इलाके की कम है कई इलाके की ज्यादा उसके कारण क्या है उसके कारण तीन है बेसिकली जोग्राफिकल फैक्टर मैटर करता है इकोनॉमिक फैक्टर मैटर करता है और सोशो कल्चर फैक्टर मैटर करता है तो यानी कि जनसंख्या पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को इन्फ्लुएंस करने वाले तीन मेजर फैक्टर यही होते हैं आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर जोग्राफिकल फैक्टर के अंदर आता है अवेलेबल ऑफ वाटर दैट मीन्स पानी की उपलब्धता ये आप देखेंगे जोग्राफी के अंदर एक ऐसा पार्ट है ये वाला जिसपे कोई भी पीपल का कंट्रोल नहीं है किसी भी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं है क्योंकि जोग्राफी अर्थ सरफेस किसी भी इंसान ने नहीं बनाया है है ना ये तो खैर कहाँ से बना है साइंटिफिक अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं जोग्राफी फैक्टर कभी भी कंट्रोल नहीं होता पीपल के अंडर पे क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी नदियाँ कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं पानी कहाँ उपलब्ध हो सकता है वो जनता के हाथ में नहीं है लेकिन हाँ सिंपल सी बात है ऐसा आप देखेंगे कि आज से एंशियन टाइम पीरियड पे गंगा घाटी के पास वैलीज के पास जहाँ पे पानी मिलता था लोग वहीं पर रहना पसंद करते थे क्यों क्योंकि भाई पानी जो है उनका बेसिक नीड है उससे क्या कहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं नहाना भोजन बनाना इवन पशुओं को एनिमल्स को क्या कहते हैं पानी पिलाना फसल उगाना और इवन नेविगेशन के जितनी भी चीज़ें होती है उन सब के तो यही कारण होता है कि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे क्या कहते हैं अब लोगों की जनसंख्या ज़्यादा देखेंगे जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पर लोगों की जनसंख्या कम देखेंगे दूसरा है लैंडफॉर्म लैंडफॉर्म एक जोग्राफिकल जौ, फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है लैंडफॉर्म में अगर आप देखेंगे कि जहाँ पे प्लेन भूमि होती है जहाँ पे प्लेन होता है समतल इलाका होता है लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं और लोग वहीं पे खेती करेंगे लेकिन अगर आप वेली इलाके में देखेंगे अगर आप माउंटेन्स पे देखेंगे है ना आप रिवर पे भी नहीं देख पाएंगे आप पॉन्ड्स के अंदर भी लोगों को रहते हुए देखेंगे ओशन पे भी नहीं देखेंगे कोस्टल लाइन पर भी नहीं देखेंगे ज़्यादातर आप प्लेन इलाके पर ही लोगों को देखना पसंद करते हैं प्लेन इलाके पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं आसानी से ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो जाती है लोगों को जो क्या कहते हैं कंपैरिजन अगर माउंटेन की बात करें तो वहाँ ज़्यादा ठंड होती है है ना तो इसलिए मॉडरेट जो टेम्परेचर होता है वो प्लेन एरिया के ऊपर ज़्यादा देखने को मिलता है खेती वहाँ अच्छी हो सकती है डेजर्ट के कंपेरिजन में या हिली एरिया के कंपेरिजन में है ना तो इसलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट क्लाइमेट फैक्टर का इसलिए रिस्पॉन्सिव रीज़न हो सकता है कि इंसान जो है ना तो ज़्यादा गर्म और ना तो ज़्यादा ठंडे इलाके में रह सकता है इसलिए वो कोशिश करता है कि नॉर्मल टेम्परेचर हो जहाँ पे वो आसानी से रह पाए तो इसलिए आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश दिल्ली मुंबई ऐसे इलाकों में जहाँ पर टेम्परेचर जो है ठीक ठाक है ज़्यादा ठंडे इलाके में अगर आप बात करें लद्दाख जम्मू कश्मीर वहाँ के कंपेरिजन में इन इलाकों की जनसंख्या ज़्यादा है है ना तो लद्दाख जम्मू कश्मीर इन इलाकों में जनसंख्या आपको कम देखने को मिलेगी दूसरा है मिट्टी मिट्टी के आने का सेंस ये है कि अगर आपको कहीं क्या कह कहते हैं आ, पानी मिल जाता है पीने के लिए तो अब पानी मिल जाएगा रह तो लेंगे वहाँ पे लेकिन अब जब तक कोई चीज़ वहाँ पे उगेगी नहीं और उगने के लिए चाहिए आपको अच्छी फर्टिलाइज अच्छी मिट्टी चाहिए तो जब आपके पास कोई चीज़ अच्छी उग पाएगी तो ही आप किसी प्रकार की खेती कर पाएंगे वहाँ पे और कोई चीज़ वहाँ पे उगा पाएंगे तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सारे कारण जो है आपकी फसल के लिए बहुत यूजफुल होते हैं आप फसल उगा पाएंगे तो सिंपल सी बात है जब जाके आप कुछ खाने को आपको मिलेगा है ना तो इसी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक जनसंख्या के लिए 
कृषि का होना ज़रूरी है उसे जो जाए खाएगा पिएगा ऐश करेगा तो इसलिए वो वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ पे अच्छी मिट्टी मिले दूसरा फैक्टर अगर हम देखें इकोनॉमिक फैक्टर इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है मिनरल्स मिनरल्स का मतलब होता है खनिज मतलब जहाँ पे आप खनिज देखेंगे वहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है और जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होगी तो सिंपल से आते वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा और तो आप इन इलाकों को देख सकते हैं ये कुछ ऐसे इलाके हैं भारत के अब वैसे तो हम ग्लोबली बात कर रहे हैं लेकिन मैंने भारत का एग्जाम्पल डाल दिया इसमें तो ये वो इलाके जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे मिनरल्स पाए जाते हैं मिनरल्स मतलब आयरन और हो गए कोल हो गया मैग्नीशियम हो गया कॉपर हो गया है ना मीका हो गया जिंक हो गया गोल्ड हो गया ऐसे ये सारे वो इलाके जहाँ पे चीज़ें पाए जाती हैं इन चीज़ों की खदान है तो जब यहाँ पे पाए जाएंगे तो यहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए लोग वहाँ पर आप देखेंगे ज़्यादा माइग्रेट होना पसंद करेंगे जहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा जॉब मिलेगा इन चीज़ों की वजह से तो वहाँ उनको पैसे कमाने को मिलेंगे और लोग वहाँ अपने आप ही माइग्रेट होते ही होते हैं दूसरा एक फैक्टर अगर आप देखेंगे अर्बनाइजेशन तो अर्बनाइजेशन के अंदर आप देखेंगे कि अर्बनाइजेशन का मतलब होता है ऐसा ऐसा सिस्टम जहाँ पे क्या कहते हैं लोग रूरल इलाके से माइग्रेट होकर अर्बन इलाके में जाना पसंद करेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे कि रूरल इलाकों के अंदर सिस्टम जो है ज़्यादा कम हमें देखने को मिलता है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है इसलिए ज़्यादातर लोग अर्बन की जगह ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं अर्बन के अंदर उनको एक अच्छा खान पान मिलता है एक लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो जाता है और क्या कहते हैं वहाँ पे टाउन प्लानिंग भी है वहाँ पे लोगों की क्या कहते हैं केयर ज़्यादा होती है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है इसलिए लोग शहरीकरण जहाँ पर शहर है ज़्यादा वहाँ पे रोज़गार ज़्यादा है इसलिए लोग वहाँ पे माइग्रेट होना पसंद करेंगे एंड देन दूसरा है इंडस्ट्रीज अब देखेंगे शहरीकरण का मैंने मतलब तो बता ही दिया है इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी आप देखेंगे दिल्ली कोलकाता बेंगलोर अहमदाबाद मुंबई चेन्नई हैदराबाद पुणे ऐसे इलाके में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि मेट्रोपोलिटन सिटी बन चुकी है और यहाँ पर ये सारी सुविधाएँ मिलती है एंड नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद है दूसरा हमारा इंडस्ट्राइजेशन इंडस्ट्राइजेशन यानी कि दैट मीन्स इंडस्ट्रीज का बनना भाई रोजगार के अवसर की तलाश में आप देखेंगे कि बहुत से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे माइग्रेट होते हैं और जहाँ पे सिंपल सी बात है इंडस्ट्रीज है तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपने आप ही माइग्रेट करेगा क्योंकि उनको प्राइवेट जॉब या वहाँ की जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है उनको अपने आप अट्रैक्ट करेगी इसलिए जितने भी आप देखेंगे जो रोज़गार की तलाश में जॉब की तलाश में होते हैं वो ज़रूर इन इलाकों में जाना पसंद करेंगे जैसे दिल्ली के अंदर आप देखेंगे गुड़गांव है नोएडा है ऐसे इलाके हमें देखने को मिलते हैं हमारे दिल्ली के आसपास जहाँ पे दिल्ली के लोग रोज़गार जॉब के लिए जाते हैं सो गाइज नाउ दिस इज इट इन दिस पार्ट एंड लेट्स मीट इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप यू गॉट दिस पॉइंट की वर्ल्ड की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न कैसा होता है ठीक है सो दिस इज इट इन दिस पार्ट तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत